ஓகே இந்த வீடியோவில் வந்து மெட்டீரியல் அப்ளை பண்ணுறது எப்படின்னு பார்ப்போம் அதாவது மெட்டீரியல் அப்ளை பண்ணுறதுங்கிறது வந்து நான் இப்போது நம்ம இது வரைக்கும் ஸ்கல்ப் டூல் யூஸ் பண்ணி இப்போ நான் இருந்தேன் இல்லைங்க இது ஸ்கல்ப் டூல் எல்லாமே மாடலை வந்து ரீஷேப் பண்ணுறது நம்ம வந்து ஸ்கல்ப்டிங் பண்ணுறக்காக யூஸ் பண்ணுறது தான் வந்து ஸ்கல்ப்டிங் டூல்ஸ் அது வந்து நம்ம ஸ்டாம்ப் ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணியும் பண்ணலாம் ஸ்டென் இதில் வந்து நம்ம ஸ்டென்சில் யூஸ் பண்ணி பண்ணும்போது நம்ம அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த ஸ்கல்ப் வந்து எஃபெக்ட் ஆகும் பட் இங்கே பெயிண்ட் டூல்ஸ்னு ஒன்று இருக்குது பெயிண்ட் டூல்ஸில் பார்த்திங்க அப்படின்னா இங்கே வந்து நம்ம ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் மெட்டீரியல் அப்ளை பண்ணுறது ஸோ அதுதான் வந்து பெயிண்ட் டூல்ஸ் சரிங்களா ஸோ இதில் வந்து ப்ரஷ் வந்து செலக்ட் பண்ணிவிட்டு நான் இப்போ என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஜஸ்ட் வந்து இப்படி கிளிக் பண்ணோம்னாவே ஃபஸ்ட் டைம் கிளிக் பண்ணோம்னா கிரியேட் நியூ பெயிண்ட் லேயர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி வரும் அப்போது அந்த மெட்டீரியல் வந்து நான் கிரியேட் பண்ணுறேன் ஸோ பெயிண்ட் லேயர்னால் இங்கே நம்ம பெயிண்ட் லேயர் க்ரியேட் பண்ணி பண்ணலாம் நான் இப்போ ஜஸ்ட் வந்து நான் ஒரு நேம் கொடுத்துக்கிறேன் ஸோ என்ன மேட் கொடுக்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ஒரு பிளாக் மேட் பிளாக் மேட் ஜீரோ ஒன்னு கொடுத்து அது என்ன ரெசல்யூஷன் வேணும்னு கொடுக்குறோம் எதுக்காக ரெசல்யூஷன் கொடுக்குறோம் அப்படின்னா ஆக்சுவலாக நம்ம இங்கே வந்து டெக்ஸ்சரிங் க்ரியேட் பண்ணதை நம்ம வந்து மாயாக எடுத்துகிட்டு பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதை வந்து என்ன டெக்ஸ்சர் என்ன ரெசல்யூஷன் வேணும் அப்படிங்கிறத நம்ம இங்கே டிசைட் பண்ணோம் அது வந்து எந்த ஃபைல் ஃபார்மேட்டில் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி ஆக்சுவலாக வந்து நார்மலாக டிஃப் ஃபார்மேட்டை தான் கொடுப்போம் ஸோ டிஃப் வந்து ஆர்ஜிபிஏ ஸோ இது வந்து ஆர்ஜிபிஏனா ஆல்ஃபா ஆல்ஃபா சேனல் பேஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து டிஃப்யூஸ் நம்ம வந்து க ஸ்பெக்குலர் அனுப்பணும் பண்ணணும் பண்ணலாம் இல்லை கிளாஸ் பண்ணணும் பண்ணலாம் இல்லை லிங்கன் டசன்ஸ் ஸோ இல்லை பம்ப் மேப் அப்ளை பண்ணணும்னாலும் அப்ளை பண்ணலாம் ஸோ நான் என்ன பண்ண போகிறேங்கிறது சொன்னோம் ஸோ டிஃப்யூஸ் ஜஸ்ட் ஓகே கொடுத்துட்டேன் இப்போ கொடுத்த உடனே இப்போ பார்த்திங்கன்னா அங்கே டிஃப்யூஸ் மெட்டீரியல் வந்து ஒன்று க்ரியேட் ஆகிடுச்சு பெயிண்ட் லேயில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு டிஃப்யூஸ் மெட்டீரியல் வந்து க்ரியேட் ஆகிடுச்சு இந்த டிஃப்யூஸ் மெட்டீரியலுக்கு வந்து நான் கலர் வந்து என்ன கலர் வேணுங்கிறத நான் கொடுத்துக்கலாம் ஸோ நான் இப்போ வந்து என்ன இப்போ இங்கே கிளிக் பண்ணிங்கன்னா என்ன ஃபைலாக வந்து நம்ம அப்ளை பண்ணணும்னு சொல்லி வரும் ஸோ அதை வந்து நான் இப்போ அதுக்கு மேலே நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா அதை கேன்சல் கொடுத்துட்டு இங்கே பார்த்திங்கன்னா டிஃப்யூஸ் கலர் இருக்குது ஓகே ஸோ டிஃப்யூஸ் கலர் வந்து என்ன கலர் வேணுங்கிறத நான் கொடுத்துக்கலாம் ஓகே பெயிண்ட் ப்ரஷ் வந்து செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இப்போ வந்து கலர் வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து என்ன கலர் வேணுங்கிறது ஸோ நான் வந்து பிளாக் கலர் சேஞ்ச் பண்ணுறேன் அப்படின்னா பிளாக் கலர் ஓகே பிளாக் கலர் கொடுத்துட்டு ஜஸ்ட் டன் கொடுத்துக்கிறேன் ஸோ இங்கே வந்து பிளாக் கலரில் ஆடாச்சு இது வந்து டிஃப்யூஸ் மட்டும்தான் நீங்கள் மே மேலே ஸ்பெக்குலரெலாம் எங்கெல்லாம் வேணுமோ அங்கே வந்து நீங்கள் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஸோ நான் ப்ரெஷ்ஷோட சைஸை வந்து கம்மி பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட்டு வந்து நான் வந்து இங்கே நான் பிளாக் கலர் அப்ளை பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா ஸோ அது மிரர் பண்ணணுமா பார்த்துக்கோங்க ஸோ மிரர் பண்ணோன்னா எக்ஸ் ஆக்சிஸில் மிரர் பண்ணோம்னா அது ஆப்போசிட்டில் அங்கே கலர் வந்து அப்ளை ஆகிக்கும் ஸோ அதோடய ஸ்ட்ரென்த் எல்லாம் எப்போ போல் நம்ம இதிலே அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் நான் என்ன பண்ணுறேன் ப்ரெஷ்ஷை ஜஸ்ட் அப்படியே ப்ரஷ் பண்ணலாம் ஸோ ப்ரஷ் பண்ண ப்ரஷ் பண்ண ஆப்போசிட்லேயும் ப்ரஷ் ஆகிரும் அதில் வெரிஃபை பண்ணிக்கலாம் ஓகே ரைட் ஓகே ஸோ மிரர் வந்து இது தனித்தனி ஆப்ஜெக்டாக இருக்குங்காட்டி மிரர் ஆகலைன்னு நினைக்கிறேன் ஓகே ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன் ப்ரஷ் பண்ணிக்கலாம் ரைட் ஸோ இது எல்லாத்தையும் ப்ரஷ் பண்ணிட்டு நம்ம அப்படியே ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ணி ட்ராக் பண்ணுறது தான் சரிங்களா இது வந்து ஈவனாக இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை நீங்கள் மாடல் பொறுத் மாடலை பேஸ் பண்ணி நீங்கள் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த மாடலுக்கு வந்து ஈவனாக இருக்கணும் இதுக்கு வந்து பழைய டைப் ஆப்ஜெக்ட்டுங்கிறனால அதுக்கு தகுந்த மாதிரி க்ரியேட் பண்ணுறேன் ஓகே ஸோ நான் இங்கே ஸ்பிரே பண்ணிக்கிறேன் ஓகே நீங்கள் வந்து ஸ்பேஸ் பாரை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா அதோட கலர் ஆப்ஷன்ஸ்க்கு வந்து எதாவது சேஞ்ச் பண்ணால் நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ஓகே எதோ சேஞ்ச் பண்ணல இங்கே வந்து இல்லை என்ன பண்ணுறேன் ஓகே இங்கெல்லாம் ப்ரஷ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ரைட் ஸோ இதெல்லாம் ப்ரஷ் பண்ணிட்டு ஓகே ஸோ இதெல்லாம் நான் ப்ரெஷ் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே இங்கெல்லாம் பண்ணிவிட்டு இப்போ இதில் வந்து பண்ணும்போது மற்றது எதுவும் ஆகக்கூடாதுன்னா இதை வந்து செலக்ட் பண்ணிவிட்டு செலக்ட் மாடல் ஐசோலட் வியூ ஸோ இது மட்டும் நம்மளுக்
ஸோ அது எல்லாத்தையும் ப்ரஷ் பண்ணிட்டு நம்ம எல்லா சைடும் பண்ணோம் ஏன்னா நம்ம வந்து இங்கேருந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ணும்போது அது கேப் எதுவும் வந்துடக்கூடாது ஸோ அதனால் நான் எல்லாத்தையும் ப்ரஷ் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே சரி ஓகே ஸோ நான் மவுஸில் தான் பண்ணுறேன் அதனால தான் அந்தளவுக்கு ஸ்பீடாக பண்ண முடில ஸோ இதே வந்து நம்ம பென் டேப் யூஸ் பண்ணி நம்ம பண்ணோம்னா மட் பாக்ஸ் வந்து மெயினாக பென் டேப்பில் பண்ணும்போது இன்னும் ஆர்டரிங்கும் டெக்ஸ்டரிங் வந்து நல்லா ஈஸியாக பண்ணலாம் ஓகே ரைட் ஸோ இங்கே எல்லாத்தையும் அப்ளை பண்ணிடலாம் ஸோ இங்கேயும் அப்ளை பண்ணிடுறேன் ஸோ இதெல்லாம் அப்ளை பண்ணிட்டு ஓகே ஓகே ஸோ ரைட் ஸோ இதில் கம்ப்ளீட்டாக அப்ளை பண்ணியாச்சு ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன் நெக்ஸ்ட்டு வந்து டீசெலக்ட் சாரி ஷூ ஆள் கொடுத்துக்கலாம் ஷூ ஆள் கொடுத்துட்டு தென் ஐசோலேட் வியூ வந்து எடுத்து விட்லாம் ஓகே ஸோ இங்கே வந்து லைட்டு சாரி மெட்டீரியல் கொடுத்துட்டேன் ஸோ ஸ்லோவாக இருக்குது ஸோ லைட் ஓகே ரைட் ஸோ ஒரு சைடு பண்ணியாச்சு அதே மாதிரி இந்த சைடும் பண்ணோம் ஓகேங்களா ஸோ இந்த மூணுக்கும் நான் பண்ணிடுறேன் வீடியோ பஸ் பண்ணிட்டேன் ஓகே இப்போ இந்த மூணுக்கும் வந்து டெக்ஸ்டரிங் வந்து பண்ணிட்டோம் இப்போ இதில் வந்து நம்ம மறுபடியும் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்போ இந்த இடத்துல எல்லாம் டார்க்காக வேணும் அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறோம் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணலான்னா கலரை வந்து நம்ம இன்னும் டார்க் பண்ணலாம் ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணோம் ப்ரஷ்ஷை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் நான் இங்கே கிளிக் பண்ணிட்டு இந்த இடத்துல மட்டும் டார்க் வேணும் அப்படின்னா நான் இங்கே வந்து டார்க்கை சூஸ் பண்ணிட்டு ஸோ எங்கேலாம் டார்க் வேணுமோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா இது ஓல்டு டைப்புங்கிறதுனால இங்கேலாம் கொஞ்சம் டார்க்காக இருக்கும் நம்ம அதை மட்டும் டார்க் பண்ணிக்கலாம் இங்கே டார்க்காக வேணும் ஸோ இங்கே ஸோ நம்ம எங்கேலாம் டார்க் வேணுமோ அங்கேலாம் வந்து நம்ம டார்க் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஜஸ்ட் அப்படியே இது மேலே இந்த ப்ரஷ் இந்த இடத்துலலாம் வந்து எனக்கு ப்ரஷ் இதெல்லாம் இந்த இடம்லாம் வந்து கொஞ்சம் டார்க்காக வேணும் அப்படின்னா ஸோ இங்கெல்லாம் வந்து டார்க் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி இங்கே இங்கெல்லாம் டார்க் பண்ணோம் அப்படின்னாலும் டார்க் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நம்ம இந்த மாதிரி வந்து க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸோ எங்கெல்லாம் டார்க் பண்ணணும் ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணும்போது என்ன ஆகுனா நம்ம அதை வந்து கொஞ்சம் பார்த்திங்கன்னா தெரியுது ஓகே அதே மாதிரி இங்கேனும் நம்ம பார்த்திங்கன்னா ஸோ இங்கே நான் சேஞ்ச் பண்ணோன்னா டார்க் பண்ணிட்டேன் ரைட் ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதில் வந்து நான் ஒரு லேயர் க்ரியேட் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ வந்து நான் டைரெக்டாகவே டார்க் பண்ணிட்டேன் ஸோ என்ன பண்ணுறேன் நான் கண்ட்ரோல் ரிசர்ட் கொடுத்துட்றேன் இப்போ க்ரியேட் பண்ணது இந்த இடத்துல க்ரியேட் பண்ணது மட்டும் எடுத்து விட்றோம் ஸோ இது வந்து வேறு மத்தியில் பண்ணலாம் எப்படின்னா இங்கே பார்த்திங்கன்னா நியூ லேயர் கொடுத்துட்டு பெயிண்ட் உள்ள ஒரு நியூ லேயர் ஒன்று கொடுத்துட்டு இப்போது நான் வந்து பம்ப் மேப் மட்டும் ஆட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா பம்ப் மேப் மட்டும் நான் கொடுத்துட்டு ஜஸ்ட் ஓகே அப்படின்னா இங்கே பார்த்திங்கன்னா பம்ப் மேப் போட்டு தனியாக ஒரு லேயராக க்ரியேட் ஆகிரும் ஓகே ஸோ அந்த பம்ப் மேப்க்கு நம்ம வந்து இப்போது ஓகே அது கால்குலேட் ஆகிட்டுருக்கு இது பார்த்திங்கன்னா தெரியும் கீழே ஸோ வேல்யூ ஏன்னா ரெசல்யூஷன் வந்து ரொம்ப ஹையாக இருக்கிறனால அது டைம் எடுத்துக்கும் ஓகே இப்போ பார்த்திங்கன்னா கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு இப்போ நான் பம்ப் மேப் இப்போ வந்து அப்ளை பண்ணுறேன் ஸோ அது வந்து எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் வேணும் அப்படிங்கிறது இப்போது இது பம்ப் மேப் அப்ளை பண்ணுறக்குள்ளே நான் டிஃப்யூஸ் அப்ளை பண்ணுறதுனால பண்ணலாம் நான் மறுபடியும் பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஒரு மெட்டீரியல் வேணும்னாலும் டிஃப்யூஸ் அப்ளை பண்ணுறதுனால அப்ளை பண்ணுறேன் இப்போ நான் பம்ப் மேப் வந்து அப்ளை பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்க இங்கே பார்த்திங்கன்னா அந்த பம்ப் மேப் வந்து ஆட் ஆகுது தெரியும் தெரியுதுங்களா ஸோ இது கிட்டத்தட்ட டெக்ஸ்டர் மா இது வந்து பம்ப் மேப்பு ஆனால் அந்த ஷேப்பில் வந்து இங்கே சேஞ்ச் இருக்க மாதிரி இருக்கும் ஆனால் இது வந்து நம்ம நார்மலாக வந்து நீங்கள் மாயாக எடுத்து பண்ணிங்கன்னா அந்த இடத்துல ஷேப்பில் சேஞ்ச் இருக்காது இந்த பம்ப் வேல்யூ தான் சேஞ்ச் ஆகிருக்கு ஸோ நான் இப்போ ஆட் பண்ணிட்டேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இங்கெலாம் ஆட் பண்ணுறேன் தென் இங்கெல்லாம் ஆட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஆட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் இது எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் வேணும் அப்படிங்கிறத நான் ரெடியூஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் இப்போ ரெடியூஸ் பண்ணுற பாருங்கள் ஸோ பம்போட வேல்யூ வந்து கம்மியாகும் அதே மாதிரி நான் இன்னொரு லேயர் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணி அந்த லேயரில் வந்து டிஃப்யூஸே மறுபடியும் கொடுக்குறேன் அப்படின்னா டிஃப்யூஸ் ஓகே இப்போ டிஃப்யூஸ் வந்து ஆட் ஆகும் ஸோ கால்குலேட் ஆகிட்டுருக்கு ஓகே ஆட் ஆகிடுச்சு இப்போ என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஸோ அதுவும் கால்குலேட் ஆகுது வேல்யூ ஓகே ஸோ இப்போ வந்து நான் ப்ரஷ்ஷில் சம் வேறு டிஃப்ர
அப்படின்னா இங்கே எல்லாம் நான் அந்த கலரில் ஆட் பண்ணுறேன் ஓகே ஸோ அங்கெல்லாம் வேணுமோ ஸோ கொஞ்சம் ரேண்டமாக அங்கே இங்கேயும் கலர்ஸ் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ரைட் அதே மாதிரி பேக் சைட்லையும் ஓகே ஆட் பண்ணிட்டு ஓகே ஸோ இப்போது இந்த கலரோட அளவு வந்து கம்மி பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம பாருங்கள் கம்மி பண்ணுறேன் ஸோ ரொம்ப லைட்டான எஃபெக்ட்டு பார்த்திங்கன்னா அந்த இடத்துல நம்மளுக்கு பார்க்குறக்கு ஒரு ஆக்சுவலாக அழுக்கான மாதிரி தெரியும் சரிங்களா ஸோ இந்த மாதிரி க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் இது இல்லாமல் மற்ற ஆப்ஷன்ஸும் ப்ரொஜெக்ட் பண்ண முடியும் அது எப்படிங்கிறது நெக்ஸ்ட் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இதோட கண்டினியூஷன் வந்து நெக்ஸ்ட் வீடியோ வந்து நம்ம பார்ப்போம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தனா கீழே இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் வந்து ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அது பக்கத்தில் இருக்கிற பில் சிம்பிளையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் நாங்கள் நிறைய வீடியோ வந்து அப்லோட் பண்ண போகிறோம் அதோட நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக வரும் இன்னொரு வீடியோவில் உங்களை மறுபடியும் மீட் பண்ணுறேன் அன்டில் தென